ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് റീ റെക്കോർഡിങ്ങിലൂടെ സംഗീത സംവിധാന മേഖലയിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയ പുതിയ തലമുറയിലെ മെലഡികളുടെ നഷ്ടബോധത്തിന് അറുതി ഉരുത്തി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത മോഹൻ സിതാര അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംഗീത സമാഗമത്തിൽ അങ്ങേ അതിഥിയായി കിട്ടിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂരുകാരനായ മോഹൻ സിത്താര എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ സംഗീത സംവിധായകനായി കൊണ്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആകുന്നു അതിന് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ചേട്ടൻ അതിനുശേഷം രാജീവ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും രാജീവ് കുമാർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലായിരുന്നു രാജീവ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജീവാണ് എന്നെ അതിനൊക്കെ എല്ലാം കാരണം രാജീവ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നവോദയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ടൂൺ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ലിങ്ങിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നന്നാവാൻ വേണ്ടി അല്ല ചില പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രാജീവ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തെങ്കിലും തല്ലിപ്പൊളി ടൂൺ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പോലും അത് നന്നായിട്ടെന്ന് അവരോട് പറയും നവോദയക്കാരോട് പറയും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക അതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ 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 മാക്സിമം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രാജുവാണ് അതുപോലെ നവോദയ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ നവോദയ അപ്പച്ചൻ സാറിനും അതുപോലെ ജിജു സാറിനും ജോസ്മനും അവർ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ആ ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രാജീവ് കുമാർ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് വരും നമുക്ക് കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അങ്ങേക്ക് ആദ്യമായൊരു സിനിമ ഗാനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ അത് രഘുനാഥ് പലേരിയുടെ ചിത്രത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരനുഭവം ആദ്യമായി സിനിമ ഗാനം സംഗീതം ചെയ്യുന്ന അനുഭവം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് അന്ന് സംഗീതം ചെയ്യാനറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ദക്ഷിണമൂർത്തി സ്വാമി രാഘവ് മാഷ എം ജി രാഷ്ട്രനേട്ടൻ അങ്ങനെ പലർക്കും ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓർക്കസേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ രാജീവ് കുമാർ ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയണ്ടായി നവോദയോട് പറയണ്ടായി അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർ റൂമിനകത്ത് അവർ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ റൂമിനകത്ത് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യാ ചെയ്യാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ജിജു സാറ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സംഗീതം ഇത് ചെയ്തിട്ട് പരിചയമില്ല ഓർക്കസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്ന് നോക്കിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു റൂം എ സി റൂം എടുത്തു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എ സി റൂമിൽ കയറുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഹാർമോണിയം എവിടെ നിന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഒപ്പിച്ച് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചൂണ്ടാക്കി താരാരി താര താരാ താരാരി താര താരാരി താരി തീരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇട്ടു ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവർ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജ്യവാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ മേലെ തപ്പി പിടിച്ച് തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ധാര ധാരിത്തിരി ധാര ധാരിത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇട്ടു ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്നെ അവർ ഓക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒരു മാറ്റേഴ്സിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പത്ത് എൺപത് പേരോളം എന്താ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ കയ്യും കാര്യങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവർക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് വേണും പാടി ചിത്രം പാടി അവർക്ക് അസലായി പാടി വേണുവിനും ഒരു ഒരു ഓപ്പണിങ് അതെ 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 ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് അത് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം മൂളിപ്പാടി നടന്നിരുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് ഡേ ആയിരുന്നു കോളേജ് കാലമായിരുന്നു അന്ന് ഓർക്കസ്ട
പിന്നെ പാടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് പാടിയിരുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവിടും പോലെ വിണ്ണിൽ വെൺതാരങ്ങൾ മണ്ണിൽ മന്ദാരങ്ങൾ പൂത്തു ദേരാരി ദേരാരി ദാരിതം ദാരു പാടി രാഖിളി പാടി മനോഹരമായിരിക്കുന്നു മോഹൻ സിത്താര ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായി ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഈരടികളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് ട്യൂൺ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അത് സംവിധായകൻ്റെയും നിർമ്മാതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു ട്യൂൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ആളാണ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്തയച്ച ഒരു ട്യൂണാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നൽപ്പുതിൽപ്പുകളൊന്നും പരിശോധിച്ചില്ല അത് രാരി രാരീരം രാരോ എന്ന ആ പാട്ട് എഴുതാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല അത് എഴുതുകയും അത് ആ സിനിമയിലെ കഥാതന്തുവുമായി വളരെയധികം ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ഇന്നും ആളുകൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു താരാട്ട് പാട്ടായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ മോഹൻ സിത്താര അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനായി തീരുകയും ചെയ്തു അങ്ങ് തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ജിഷാ നവീൻ നല്ലവൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഈ പാട്ട് പാടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതേ പാട്ട് പാടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സംഗീത സമാഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ും തിങ്കൾ പോറ്റും മാറി മാ 
പാട്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന പാട്ടാണ് അതെ അതെ എൻ്റെ കൊച്ചുമോള് ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ചെവിയിൽ ഞാൻ പാടിക്കൊടുത്തിരുന്ന പാട്ട് അപ്പോൾ ശാന്തമാവും ഇനി അങ്ങയുടെ ഗോഡ് ഫാദർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രാജീവ് കുമാറിനെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആയിരം നാവാണ് മോഹൻ സിതാരക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദം എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു മോനായിട്ടുള്ളൊരു പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്നണികാരും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂ ബേർഡ്സ് ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയും അന്ന് വേണുഗോപാലുണ്ട് ശ്രീനിവാസനുണ്ട് ബാലഗോപാലൻ തമ്പി കെ എസ് ചിത്രയുടെ മൂത്ത ചേച്ചി കെ എസ് മീന അരുന്ധതി പിന്നൊരു രമ അപ്പം ഇത്രയും വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള അന്ന് ക്യാമ്പസിൽ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഈ ആറ് സിംഗേഴ്സും നമ്മുടെ ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നവരും തബല വായിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുകയും അതിങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ മെയിൻ മെയിൻ കോൺക്രീട്ടും വായിച്ചിരുന്നു ആ കോൺക്രീട്ടും വായിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വയലിൻ വായിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് മോഹൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന കീബോർഡ് വായിക്കാൻ തങ്കൻ വരുമായിരുന്നു വയലിൻ വായിക്കാൻ മോഹൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മോഹനുമായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹനെ അന്ന് കിട്ടാൻ വളരെ പാടാകായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡേറ്റിന് നേരത്തെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൂപ്പുകാർ കൊണ്ടുപോകും അത്ര ബിസി ആയിട്ടുള്ള വയലിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മോഹനുമായിട്ട് അങ്ങനൊരു അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മോഹൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലേയിങ് ഭയങ്കര അസാധ്യ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും മോഹനെ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോഹൻ വന്നാലാണ് നൊട്ടേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നൊട്ടേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മോഹൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയോ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു മനസ്സിലെവിടെയോ മോഹന് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് നവോദയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെയുടെ സമയത്ത് ഒരു പുതിയ സംഗീത സംവിധാനം അയാൾ കൊള്ളാം എന്നൊരു ചർച്ച വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പലരെയും ഓർക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ മോഹൻ്റെ പേര് ഓർക്കുക ഞാനിങ്ങനെ മോഹൻ്റെ കാര്യം ജിജോടത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊതുവെ ജിജോടത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ജിജോനെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ മോഹനുമായിട്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം മോഹന് മോഹന് തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും മദ്രാസിലായിരുന്നു മോനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ മോഹൻ ഈ മോഹൻ സിത്താര എന്നുള്ള പേര് പറയാൻ കാര്യം ഇവർക്കൊരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിത്താര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പാളയം താജ് ഹോട്ടലുണ്ട് അതിന് മുകളിലത്തെ ഒരു മുറിയിലൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോഹനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം ആ താജിൽ വിളിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പം മോളിനെ താജിൽ വിളിക്കുന്നു മോഹന് ഞാനിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വേണാണ്ട് വരാമെന്ന് വളരെ വളരെ റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാലും വന്നു നോക്കാം നമുക്കൊരു ചാൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വേണാണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നിന്നു ട്രെയിൻ വന്നു പക്ഷേ മോഹൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോഹൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ചെയ്യാം മോഹനെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു മോഹൻ മൂന്നാം ദിവസവും വന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രസ്തീയൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരും കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വളരെ ആക്സ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ ഈ സിത്താരയുടെ ഒരു ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് സ്റ്റേ ഈ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി
മോഹനെ അത് എറണാകുളത്തേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ മോഹൻ വന്ന ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോഹന് മോഹൻ പൊതുവെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഒരു 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 പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന് അത്ര പ്രസൻസോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല പിന്നെ നവോദയൊരു നല്ല എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് പുതിയ ആളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ ഇപ്പോഴും അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൽപ്പക ഹോട്ടലാണ് ഇന്ന് ആ ഹോട്ടലില്ല കലൂർ അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മോഹൻ ഒരു കമ്പോസിങ്ങിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹാർമോണിയവും അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാതെയാണ് മോഹൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ നവോദയിൽ ഒരു ഹാർമോണിയം ഉണ്ട് അതിൽ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള പഴയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹാർമോണിയം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ജെറി അമൽ അമൽദേവ് സാറാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഹാർമോണിയം പതിവ് പോലെ റൂമിൽ വരുന്നു മോൻ്റെ അടുത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എഴുതുന്ന പിള്ളേരി പറയുന്നു മോന് യാതൊരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല അന്ന് രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞു വരിഞ്ഞാലോ എന്നാലിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഞാനെന്ത് വലിയ ഉപദ്രവം ചെയ്ത പോലെയാണ് മോഹനാന്ന് ഇപ്പം തോന്നുന്നത് അപ്പം അന്ന് വെളുപ്പിന് അത് മോഹന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ അന്ന് വെളുപ്പിന് മോഹൻ ഈ ഹാർമോണിയത്തിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി കാര്യം അന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ വരും ശരിക്കും മോഹൻ ആദ്യം മോളിയ ട്യൂൺ തന്നെയാണ് ഈ ലല്ലബിയുടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ മോണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ട്യൂൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മോഹൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് മോഹൻ ആദ്യം പാടിയ മോഹൻ ഇവിടെ ആദ്യം പാടി കേട്ടിരുന്ന ആ ട്യൂണിലേക്ക് വന്നു ഇവർ ജിജോയും രഘുനാഥ് പലേരും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നു ആ ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈൻ മോളിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു പക്ഷേ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ മോഹൻ ന്യായമായി ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മോഹൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥ പക്ഷെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ വരി കൊണ്ട് തന്നെ മോഹനിലൊരു കമ്പോസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അഭിമാനം എനിക്കും കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഹൻ ഒരു ഒരു ഈ കമ്പോസർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് കൂടിയിരുന്നു പിന്നെ വളരെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ മോഹനുമായിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിങ് വരെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വളരെ രസമാണ് ഇതൊന്ന് ഒരു ട്യൂൺ റെഡി ആയപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്കലാപ്പായി അങ്ങനെ ഈ മോഹൻ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടേഷൻസും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലേക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് എല്ലാം ലൈവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അപ്പം മോഹൻ എന്ത് വേണം എന്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടിങ് മോഹൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം മോഹൻ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ കിട്ടിയ കൊള്ളാം അപ്പം നവോദയ്ക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല ഇപ്പം മ്യൂസിക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കും അപ്പം വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് സെക്ഷൻ വിൻഡിൻ്റെ ഇലാബറേറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ പ്രസാദ് സെവൻറ്റിയമ്മിൽ എത്തുകയാണ് ബോബോ വേണം എന്ന് പറയാം ബോബോ അന്ന് വായിക്കാൻ ചെന്നൈയിൽ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ബോംബെ നിന്ന് ഒരാൾ വരുത്തണം രാവിലെ ഒന്നും വയലൻസും എല്ലാം വന്നു ഫുൾ ഓർക്കസ്ട്ര ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ വന്നിട്ടില്ല ഒരു അപ്രൈറ്റ് പിയാനോ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നു അപ്പോൾ ജിജോ മോൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ വേണം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഡേ റെക്കോർഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല കാര്യം ഈ ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ഇത് ജിജോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു ബോൾ ഡിസിഷൻ അപ്പം അന്ന് അതിന് ഈ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ഗുണസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഗുണസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം മോഹൻ ഈ സെവൻറ്റി എം എം സ്റ്റുഡിയോയും ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നമ്മുടെ കണ്ടുകൂടി തന്നെ മോഹൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മോഹനെ ഞാൻ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഗുണസിംഗിനെ ഞാൻ ഇതാണ് സർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ഗുണസിംഗ് വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും മോഹനും വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മോമെൻ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കാര്യം എനിക്കത് വല്ല അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഒരു മോമെൻ്റ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഗുണസിംഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം അദ്ദേഹം വളരെ സീനിയറാണ് നീ പുതിയ ഒരു ആളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ
ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പുറത്തിറങ്ങി അവിടെ റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ മോനെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് വന്നു കൺസോളിൽ അപ്പോൾ മോനി റെക്കോർഡിങ്സിന് മുമ്പിൽ മിക്സറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് മോഹൻ ഇരിക്കുന്നത് വേണു ഉണ്ടെന്നു വേണു ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻ എഴുതിയ എഴുതിയ മ്യൂസിക്കാണല്ലോ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസൊക്കെ എല്ലാം മാർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എഴുതിയ മ്യൂസിക് ലൈവായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു മോമെൻറ്റ് മോനിങ്ങനെ ഓരോ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഈ മ്യൂസിക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മോഹൻ ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ഈ ടെൻഷൻ കുറച്ച് ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയാണോ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് മോഹൻ ശരിക്കും ലിറ്ററലി ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അത് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 എസ്റ്റസി ഉണ്ട് പക്ഷേ എസ്റ്റസി നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താ വലിയ യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളി വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ മോഹൻ തളർന്നങ്ങ് ഇതിന് പോയി അങ്ങനെ ഒരു മോഹൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഒരു കമ്പോസറെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മോഹൻ തന്നെ അത് മോൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്പോൾ അന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന പിന്നെ മോഹൻ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ആ ഒരു മോമെൻറ്റ് അത് ഗുണസിംഗിനെ പോലെയുള്ള വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് മുഴുവൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ പലപ്പോഴും കാണാത്ത ഒരു പുതിയ തലമുറയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിരുന്നു മോഹൻ്റെ എൻട്രി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റീ റെക്കോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ റീ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്ത് പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ രാജീവും ഇവരെല്ലാവരും വിളിച്ച് ശരി ഫിലിം ഒന്ന് കാണുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഫിലിം കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു പിടിവില്ല അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ശേഖർ സാറുണ്ടല്ലോ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോഹൻ ഐ ഡി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ രാജു ഇവരെല്ലാവരും ഒരു മഡ്രാസിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം റെക്കോർഡിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ജീവിതത്തിൽ മൂവികളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജിജു സാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇന്ന മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇന്ന വരെ മ്യൂസിക് വേണം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂസിക് വരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് മ്യൂസിക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു പിടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് ജി പിന്നെ രാജുവിനോട് രാജുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ രാജുവ് എനിക്ക് സിത്താരകളും പിന്നെ ഒരു ഗാനമേളം എനിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ആര് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ കൈയും കറക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി ഞാനിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായി അപ്പോൾ രാജുവിനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാക്സിമം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ട്രിവാൻ്റെ അപ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നീ എന്തെങ്കിലും പേടിക്കണേ ഒന്നുമില്ല നന്നായി ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാലും എനിക്ക് പോകാൻ പേടി പിന്നെ രാജു അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ തിയേറ്ററിനകത്ത് പടം ഓരോ റീൽ ബൈ റീൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മുന്നേ കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം മദ്രാസിലൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് ഒരു റീൽ ഇടും അപ്പോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പൂർണിമ ജയറാം അല്ലേ അവരുടെ പേര് ആശ ജയറാം സോറി ആശ ജയറാം പിന്നെ ആശ ജയറാൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഗീതു മോഹൻദാസ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ഫോൺ കോൾ കൂടിയാണ് ഒരു 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 റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇവർ എവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കഥക് തുറന്നാൽ അത് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൺ ഈ ടെമ്പോളിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ക്ലിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ
ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് സെൻസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഇങ്ങനത്തെ സീക്വൻസുകൾക്ക് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് താളം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ഈ മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഈ മോഹൻ പെട്ടെന്നത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സത്യത അതാണ് മോഹൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു പുതുമ അതിനകത്ത് വന്നതും ഈ ഇത്രയും ഓർക്കസ്ട്ര ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കണം നേരത്തെ കമ്പോസ് ചെയ്യിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടുന്നു നേരത്തെ കമ്പോസ് ചെയ്യും ഇതങ്ങനെയല്ലോ ഓർക്കസ്ട്ര ലൈവായിട്ടിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റീല് കണ്ടു നോട്ട്സ് എഴുതി കൊടുത്ത് അത് വായിച്ചു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത റീല് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ജന്മന ഒരു സിദ്ധി വേണ്ടി വരണം അപ്പോൾ അത് മോഹന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി നോവിൻ കടലിൽ മുങ്ങി തപ്പി മുത്തുകൾ ഞാൻ വാരി മുള്ളുകളെല്ലാം തേൻ മലരാക്കി മാറിലണിഞ്ഞു ഞാൻ ലോകമേ നിൻചൊടി ചിരി കാണാം കരൽ വീണ മീട്ടി പാട്ടു പാടാം കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി പുഞ്ചിരി സൂര്യൻ രാവിൻ പാൽത്തിരി ചന്ദ്രൻ ഓ പകലിൻ പുഞ്ചിരി സൂര്യൻ രാവിൻ പാൽത്തിരി ചന്ദ്രൻ കടലിൻ പുഞ്ചിരി പൊന്തിരമാല മണ്ണിൻ പുഞ്ചിരി പൂവ് കടലിൻ പുഞ്ചിരി പൊന്തിരമാല മണ്ണിൻ പുഞ്ചിരി പൂവ് ഏഴും മുകിലിൻ മഴവില്ലാൽ ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാക്കി വർണ്ണ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാക്കി കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി കഥനം കവിതകളാക്കി മുഖം നെടുവീർപ്പാക്കി ഓ കഥനം കവിതകളാക്കി മുഖം നെടുവീർപ്പാക്കി മിഴിനീർപ്പുഴതൻ തീരത്തല്ലോ കളി വീടുണ്ടാക്കി മിഴിനീർപ്പുഴതൻ തീരത്തല്ലോ കളി വീടുണ്ടാക്കി മുറിഞ്ഞ ൊരു മുരളികയുണ്ടാക്കി പാടാൻ മുരളികയുണ്ടാക്കി കണ്ണീർ മഴയത്ത് ഞാനൊരു ചിരിയുടെ കൂടെ ചൂടി നോവിൻ കടലിൽ മുങ്ങി തപ്പി മുത്തുകൾ ഞാൻ വാരി മുള്ളുകളെല്ലാം തേൻ മലരാക്കി മാറിലണിഞ്ഞു ഞാൻ ലോകമേ നിൻ ചൊടി ചിരി കാണാം 
கரல் வீண மீட்டி பாட்டு பாடாம் கண்ணீர் மழையத்து ஞான ஒரு சிரியுடை கூட சூடி கண்ணீர் மழையத்து ஞான ஒரு சிரியுடை கூட சூடி ചാണകിന് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് മോൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിന് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ആ സിനിമ കൺസ്യൂം അതിനകത്തൊരു പാട്ട് അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നാലും എനിക്ക് പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഡയറക്ടർ ആകണം എന്ന് ഡയറക്ടർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കഥ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു തീം മ്യൂസിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളതിന് ചെയ്തത് ഞാൻ മോഹനുമായിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 മോൻ്റെ ഒരു തീമിലേക്ക് എത്തി ഒരു സിമ്പിൾ മൂന്നാല് നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു തീം ആ നോട്ട്സ് ആ തീം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പതിനാറ് മിനിറ്റ് നീളമുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് പീസാക്കി അപ്പോൾ ആ കഥയിൽ ഈ കമലഹാസിൻ്റെ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു തീം പിന്നെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു തീമായിട്ട് അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ആക്ടിവിറ്റി തീം അങ്ങനൊരു സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്ക് സിനിമ കാണാതെ വായി എടുക്കുകയായിരുന്നു സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മിക്കവാറും എല്ലാ സീനും ഇത് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ ട്യൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ സീൻസും ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ റീ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മെയിൻ തീമിൽ നിന്ന് ചിലത് ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒഴിവാക്കും ചിലത് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫിലിം ഒരു സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ് എ ഡിറക്ടർ എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിലും സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലും എന്നാൽ മ്യൂസിക്ക് മോഹൻ്റെ മനസ്സിലുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ ആ സിനിമയിലൊരു പാട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ട്യൂണിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് മോഹനത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മനസ്സിൻ്റെ പെരുത്തോന്ന് വേറെ കാര്യം കിട്ടണം ഇപ്പോൾ മോഹനെ പോലെ ഒരാളെ ഞാനിപ്പോഴും കണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ മോഹൻ വളരെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്നുള്ളത് മോഹൻ എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഒരു ടേണിങ് മോമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആ ടേണിങ് മോമെൻറ്റ് ഡിസേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏസ് ദാറ്റ് ടാലൻ്റ് ഒരു ഒരു ദൈവനിശ്ചയം ഉണ്ടാകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനൊരു ശരിക്കും മോഹൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു ടേണിങ് പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് കാര്യം പലരും നമ്മൾ കമ്പോസർ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് തന്നെയാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇത് ഉള്ളി വളരെ മോഹൻ്റെ ഒരു വളരെ ഹമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചറും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ മോഹൻ ഒരിക്കലും ഒരു സംവിധാനം പോയി കാണാനോ പാട്ട് ചോദിക്കാനോ കമ്പോസർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സല്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം ഈ മറ്റ് കമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ പീസ് വായിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടൊന്നും നിൽക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോഹൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് തന്നെ എന്നെ കാണേണ്ടി വരും ഈ മോഹൻ്റെ കൂടെ ഈ സിത്താര എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് കടന്നു വന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ റെക്കോർഡിങ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ പിന്നെ വീണൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ആരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിത്താരം കൂടെ കിടക്കും ഞാൻ ആ എനിക്കറിയില്ല മോഹൻ്റെ ഒരു 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 പ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ പേരിക്കുന്ന സിത്താര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ മോഹൻ സിത്താര എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നവോദയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംഗീത സംവിധായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോഹനെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ട് മലയാള മനോരമ ഉൾപ്പെടെ പത്രങ